こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はヨーグルトを入れた生地にホワイトチョコとブルーベリーを乗せたタルトのようなパンをご紹介します。ヨーグルト入りの生地はサクッとして爽やかで、ミルキーなチョコレートとブルーベリーがよく合います。最後までぜひご覧ください。容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れます。ヨーグルトに熱湯を加えて混ぜ、適温にします。そのまま容器に加えて全体を混ぜ合わせます。粉っぽい部分がなくなったら、カードで2分ほどよく混ぜてください。カードでサクサクと切るように混ぜると混ざりやすいと思います生地を中心に寄せて、蓋をして、お湯で温めながら2倍になるまで発酵させます。生地が十分に膨らんだら、強力粉を振った台に取り出します。生地のガス抜きをして、何度か折りたたんで弾力を作ります。六等分に切り分けます。それぞれ丸めて、このまま五分休ませます。市販のホワイトチョコレートは細かく割っておきます。生地を手で軽く押して、綿棒で直径12センチの円に伸ばします。伸ばした生地の周りを1センチほど切り込んでいきます。等間隔に12箇所の切り込みを入れます。間隔を均等にしていただくと、綺麗な模様ができます。切り込んだ生地を内側に折りたたみます。順番に折りたたまれた生地は少しずつ重なっていきます。伸ばした生地の周りを1センチほど切り込んでいきます。等間隔に12箇所の切り込みを入れます。間隔を均等にしていただくと、綺麗な模様ができます。切り込んだ生地を内側に折りたたみます。綺麗に折りたたむと、このようなタルトのような形が作れます。
中心にホワイトチョコレートをのせます。乾いた布をかけて 1.5 倍になるまで発酵させます。今日は45度に設定したオーブンの発酵機能を使って20分ほどで発酵しました。発酵後はチョコレートが少し溶けて柔らかくなっています。そこに冷凍のブルーベリーをのせます。解凍すると水分が出すぎてしまいますので、必ず冷凍のまま乗せてください。生のブルーベリーを使うときは、そのまま乗せても大丈夫です。すぐに180度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。折りたたんだ縁の生地がきれいに焼けていますオーブンで焼いている間に溶けたチョコレートにブルーベリーが沈んできれいに並んでいますしっかり冷めてから仕上げに粉砂糖を振ります ヨーグルト入りの生地はサクッとはぎれが良くとっても爽やかです見た目も可愛いのでプレゼントにもぴったりですよホワイトチョコレートに沈んだブルーベリーが口の中ではじけてとっても中心です今の季節にぴったりの